എവറിവൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈതൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അരിത്മാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയാണ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ബിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് പ്രോസസ്സിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അതായത് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടു ഓപ്പറൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ പ്രോസസ്ഡ് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ബൈ ദ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ബൈനറി ആൻഡ് ആണുള്ളത് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഈ ബൈനറി ആൻഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ വൺ ഈസ് കോപ്പി ടു ദ റിസൾട്ട് ഇഫ് ബോത്ത് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഓപ്പറൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ ആ വൺ ഇഫ് നോട്ട് സീറോ ഈസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ലൊക്കേഷനിലാണ് വൺ വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് മേലെയുള്ള ഓപ്പറൻ്റെ മറ്റേ ഓപ്പറൻറ്റിനും അതേ ലൊക്കേഷനിൽ സെയിം പോർഷനിൽ വൺ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വൺ ആയിട്ടാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ടുമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ റിസൾട്ട് പാസ് ചെയ്യാം ഇനി ബൈനറി ഓർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദ റിസൾട്ടിങ് ബിറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഇഫ് ബോത്ത് ബിറ്റ്സ് ആർ സീറോ അതർ വൈസ് റിസൾട്ട് ബിറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈനറി ഓർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ബിറ്റുകൾ സീറോ സെയിം ലൊക്കേഷനിലുള്ള രണ്ട് ബിറ്റുകളും സീറോ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് സീറോ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് വൺ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈനറി ആൻഡും ബൈനറി ഓറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും രണ്ട് ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ തേർഡ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വൺ വൺ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബൈനറി ആൻഡിൻ്റെ കേസിൽ അത്തരം കേസിൽ അത് വൺ ആവും അതല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ സീറോ ആയി മാറും അതാണ് ബൈനറി ആൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബൈനറി ഓവർ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ആ സെയിം ലൊക്കേഷനിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സീറോ ആവും അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും ബിറ്റ് എന്താകും വൺ ആകും അതാണ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ വരുന്നത് ബൈനറി എക്സോർ ആണ് ഇഫ് ദ ടു ബിറ്റ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ദ ഔട്ട്കം ബിറ്റ് വിൽ ബി വൺ രണ്ട് ബിറ്റ്സും ഡിഫർ ആണെന്താണെങ്കിലാണ് ഔട്ട്കം വൺ ആയിട്ട് വരിക അതായത് സീറോ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിലാകുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വണ് വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോയും വരും പിന്നെ നെഗേഷനാണ് വരുന്നത് ദ ഓപ്പറൻസ് ബിറ്റ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ദർ നെഗേഷൻ സോ ഇഫ് വൺ ബിറ്റ് ഈസ് സീറോ ദ നെക്സ്റ്റ് ബിറ്റ് വിൽ ബി വൺ ആൻഡ് വൈസ് പേഴ്സൺ നെഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വരിക സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വണ് വരും വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് സീറോ വരും അതാണ് നെഗേഷനകത്ത് നടക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആ ബിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ അഞ്ച് പൊസിഷനുള്ള ഒരു ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാ ബിറ്റും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ലെഫ്റ്റ് വാർഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് റൈറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റിനകത്തുള്ള ബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റിലുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് വാർഡായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എല്ലാ ബിറ്റുകളും വൺ പൊസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ബിറ്റും റൈറ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ആവും ദ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് മൂഡ് റൈറ്റ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റിലേക്ക് മ
the assessment of expression to make decision typically makes use of the logical operators see logical operators use edittu nammal decision making cheyunnenaana adinde assessment cheyunnenaana nammal ee logical operation ennu paraya avu namukku oru inna reethiyil po ee oru value inganeyaana idu inganeyaana engil നമുക്ക് അത് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അതിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനകത്ത് നടക്കുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് ആൻഡ് ആണ് ദ കണ്ടീഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി ട്രൂ ഇഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് ട്രൂ ഇഫ് ദ ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ സെയിം തെൻ എ ആൻഡ് ബി മസ് ബോത്ത് ബി ട്രൂ അതായത് എയും ബിയും പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും ട്രൂ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിലൊക്കെ അത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഓറിൻ്റെ കേസിലോ ദ കണ്ടീഷൻ വിൽ ബി ട്രൂ ഈഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഫ്രേസസ് ഈസ് ട്രൂ ഓറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈനത് ഓറൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവും ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ ടു എക്സ്പ്രഷൻസ് ദൻ എ ഓർ ബി മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ഇഫ് ദ ഇഫ് എ ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഫോൾസ് എയും ബിയും ട്രൂ ആണെങ്കിലും എ ഓർ ബി ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിട്ട് വരും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ വരുന്നത് നോട്ടാണ് ഇഫ് ഇൻ എക്സ്പ്രഷൻ എ ഈസ് ട്രൂ ദെൻ നോട്ട് എ വിൽ ബി ഫോൾസ് ആൻഡ് വൈസ് വൈസ് അതായത് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതിൻ്റെ നോട്ട് വരിക അതായത് എ ഈസ് ഫോൾസ് അതേപോലെ വൈസ് വേഴ്സ് എ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ട് എന്ത് വരും ട്രൂ വരും അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണോ അതാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓറ് ആൻഡ് അതേപോലെ നോട്ട് എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് മീനിങ്ങുകളുണ്ട് ആ മീനിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഒന്ന് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റായിട്ട് എന്താണ് ഒരു വാല്യൂസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിനകത്ത് ബൈനറി ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബൈനറി ഓറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബൈനറി എക്സോറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെഗേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷനകത്ത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിട്ട് മാറുമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൻഡ് ട്രൂ ആവുള്ളൂ ഓർ ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ എയും ബിയും പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഓർ ബി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആയാൽ മതി രണ്ടും ട്രൂ ആയാലും ഓർ ട്രൂ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ നോട്ടാണ് നോട്ട് എ എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും വിറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്